ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പരിചയേണ്ട സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ ഈ ടെൻത്തിൽ നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയാണ് പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ അപ്പൊ എന്താണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം മീൻ അത് നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് മീൻ മീഡിയൻ മോഡാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചത് അൺഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒബ്സർവേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടല്ല തന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി സെവൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടല്ല ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടല്ല ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലൊക്കെ ആയിട്ടല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഈ ഒബ്സർവേഷന്റെ മീനും മീഡിയനും മോഡും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയാം മീൻ എങ്ങനെയാണ് കാണാന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇത് എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പൊ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അതാണ് മീൻ കാണാൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ മീൻ തേർട്ടി നയൻ കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടിയാൽ മീൻ കാണും ഇനി മീഡിയൻ എങ്ങനെയാ കാണുക ഇങ്ങനത്തെ ഒബ്സർവേഷന് ഇനി ഒബ്സർവേഷൻ മീഡിയൻ കാണണമെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം നമുക്കിവിടെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാം അതായത് ട്വന്റി ഫോർ ഏറ്റവും ചെറുത് മുതൽ എഴുതാം ട്വന്റി ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എഴുതാം തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് മിഡിൽ വാല്യൂ നോക്കാം മിഡിൽ വാല്യൂ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഒബ്സർവേഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ഇതല്ലേ മിഡിൽ വാല്യൂ മിഡിൽ വാല്യൂ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ മീഡിയൻ സീക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പൊ മിഡിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് മീഡിയൻ ഇനി ചില കേസിൽ രണ്ട് മിഡിൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഫൈവ് ഉള്ളത് ഇനി സിക്സ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു സിക്സ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്വന്റി ഇവിടെ ഒരു ട്വന്റി ഫോറും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം മിഡിലില് രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവും തേർട്ടി സിക്സും തേർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ മീഡിയൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ മിഡിലിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാച്ച ഈ രണ്ട് ഒബ്സർവേഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ ടു കാണും അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് മീഡിയൻ അപ്പൊ രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ ടു ചെയ്യണം ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് മിഡിലിൽ വെച്ചാൽ അതാണ് മീഡിയൻ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എപ്പോഴാണ് വരിക ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആവും ഓഡ് നമ്പർ ആകുമ്പോഴാണ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ ഈവൻ സിക്സ് ഉണ്ട് ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം മിഡിലിൽ വന്നത് അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മീഡിയൻ കിട്ടും ഇതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഈ വർഷം പഠിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയുടെയാണ് എന്നാലും ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇനി മോഡ് എങ്ങനെയാണ് മോഡ് സീക്വൽ ടു മോഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ഒബ്സർവേഷൻസിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് ഒബ്സർവേഷൻ സിക്സ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഓരോ പ്രാവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ മോഡ് സീക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് മോഡ് മിഡിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് മീഡിയൻ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടോ അത് സം ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് മീൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയു
അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇനി ഒരു മെത്തേഡും കൂടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് യൂസിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡ് അതിൽ മീൻ കാണുന്നത് മീൻ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ യു ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻ ടു എച്ച് ഇവിടെ ഇതുമായിട്ട് എന്താ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എഫ് ഐ ഡി ഐ ആയി ഇവിടെ എഫ് ഐ യു ഐ ആയി ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം സിഗ്മ എഫ് ഐ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എ ഒരു എ പ്ലസ് എന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ആ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എച്ച് ഇല്ല ഇവിടെ എച്ച് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ ഈ എച്ച് എന്താ എ എന്താ യു ഐ എന്താ ഡി ഐ എന്താ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് നമുക്ക് തരാം ഇതെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തത് ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഞാൻ ചെറു ചെറിയൊരു ടേബിൾ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് ഇതിപ്പോ എന്താ ക്ലാസ് ആയാലും മാർക്ക് ആയാലും വെയിറ്റ് എന്ത് എന്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ആയാലും അതിപ്പോ മാർക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മാർക്ക് ഉള്ള സിക്സ് പേരുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അത്രയും മാർക്സ് വാങ്ങിച്ച ലെവൻ കുട്ടികളുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മാർക്സ് വാങ്ങിച്ച സെവൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർ പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് ഇന്റർവെലിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ എത്ര ആളുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഏ അതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ ആണത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ ക്ലാസ് ഇന്റർവെലിൽ ആദ്യം കാണുന്നതിനെ ലോവർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് എന്നും ഇതിനെ അപ്പർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് എന്നും പറയും അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ഈ ആദ്യം കാണുന്നത് ആദ്യം കാണുന്നതൊക്കെ ലോവർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ക്ലാസ് ഇനി ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതായത് ഒബ്സർവേഷൻസിന്റെ എണ്ണം അത് സിക്സ് ലെവൻ സെവൻ ഫോർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുക അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫോമുലയിലുള്ള എഫ് ഐ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഫ്രീക്വൻസികളുടെ ഒക്കെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ എഫ് ഐ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മ മീനിങ് ഏ സമ്മ എന്നാണ് മീനിങ് ഇതെല്ലാം കൂടെ സമ്മ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടുക സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ലെവൻ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അല്ലേ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് വരാം ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ സിഗ്മ സിഗ്മ എന്നുള്ള സൈനിന്റെ മീനിങ് ഇതെല്ലാം കൂടി എഫ് ഐകളുടെ എല്ലാം സമ്മെന്നാണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ സിക്വൾ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതിന് വേണ്ടത് ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിട്ടുക ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലും കിട്ടും ഫ്രീക്വൻസിയും കിട്ടും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കാണേണ്ടത് ക്ലാസ് മാർക്കാണ് ക്ലാസ് മാർക്ക് ക്ലാസ് മാർക്കിനെയാണ് എക്സ് ഐ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഐ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലാസ് മാർക്കിനെയാണ് ഈ ക്ലാസ് മാർക്ക് കാണാൻ എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കൂടെ സം ചെയ്തിട്ട് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീനും ട്വന്റി ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഏ സോറി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ബൈ ടു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റീനും ട്വന്റി ഫൈവും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ബൈ ടു അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ബൈ ടു അപ്പൊ ഫോർട്ടി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി അപ്പൊ ഈ ക്ലാസിന്റെ ക്ലാസ് മാർക്ക് എന്നുള്ളത് എക്സ് ഐ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ഐ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിന്റെ എക്സ് ഐ ട്വന്റി എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ മിഡിൽ വാല്യൂ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു അപ്പൊ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ പോണത് ഇതിന്റെ മിഡിൽ മിഡിലുള്ള വാല്യൂ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി ഇൻഡി ട്വന്
ഓരോന്നിന്റെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം ഇത് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം ആ സിഗ്മ എഫ് എഫ് ഐ എക്സ് ഐകളുടെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം എന്നാണ് മീനി സം സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഫ് ഐ എക്സ് ഐകളെല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ മീൻ എക്സ് ബാർ കാണാനുള്ള ഫോമുല ഇതാണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐയും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ സിഗ്മ എഫ് ഐയും കൂടെ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടും അപ്പൊ അത്രയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഇത്ര വരെ നമുക്ക് കാണണ്ടു ഇത്രയും ഇത്രയും ചെയ്ത് ഇത് സം ചെയ്ത് ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി ഇനി രണ്ടാമത്തത് അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് ആണ് ആ മെത്ത മെത്തേഡിൽ ഉള്ള ഫോമുലയിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ് ബാർ സിക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോമുല അസ്യൂംഡ് മീൻ അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ് ഐകളുടെ മിഡിൽ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുക്കുക എക്സ് ഐകളുടെ മിഡിൽ വാല്യൂ ഇപ്പൊ ഇത് ഫോർ ഫോർ എണ്ണമുള്ള എക്സ് ഐ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ മിഡിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ആണോ ഫോർട്ടി ആണോ എടുക്കണ്ടേന്ന് വിചാരിക്കും അത് ഏത് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാണ് നമ്മൾ എ ആയിട്ട് സപ്പോസ് ചെയ്തത് പിന്നെ എ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് സപ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡി ഐ കാണണം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തേർട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മിഡിൽ വാല്യൂ എക്സ് ഐയുടെ മിഡിൽ വാല്യൂ ഒരെണ്ണം എടുക്കണം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഇനി ഡി ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി ഐ എങ്ങനെയാണ് കാണാന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ഐ സിക്വൽ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് എ അതായത് ഈ ഓരോ എക്സ് ഐയിൽ നിന്നും എ മൈനസ് എ അപ്പൊ ട്വന്റി മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പൊ മൈനസ് ടെൻ വരും പിന്നെ ഇത് വരുമ്പോൾ എന്താണ് തേർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പൊ സീറോ വരും അടുത്ത എന്താ എക്സ് ഐ ഏതാ വരിക എക്സ് ഐ ഫോർട്ടി ആണ് ഇതാണ് എ ഫോർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പൊ ടെൻ വരും ഇതാണ് എക്സ് ഐ ഇതാണ് എ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പൊ ട്വന്റി എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് വരുള്ളൂ അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാല് എക്സ് ഐ ചെറുതാണ് എനേക്കാളും ട്വന്റി മൈനസ് തേർട്ടി എന്നാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വന്ന് ഈ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും എ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള എന്റെ നേരെയുള്ള ഡി ഐ സീറോ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡി ഐ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡി ഐ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വേണ്ട എഫ് ഐ ഡി ഐ ആണ് എഫ് ഐ ഡി ഐ എഫ് ഐ ഡി ഐ എന്നാണ് എപ്പോഴും ഫ്രീക്വൻസി ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയുള്ളത് ഇതാണ് എഫ് ഐകൾ ഈ എഫ് ഐകൾ ഈ ഡി ഐകൾ അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ അതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി അതുപോലെ ലെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പിന്നെ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി സോറി എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി എയ്റ്റി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സം ഇത് ഇനി ഇതിന്റെ സമ്മിയാണ് അതിന്റെ സമ്മിനെയാണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫോമുലയിൽ നോക്കി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ എടുത്തതാണ് അസ്യൂംഡ് മീൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതാണ് മീൻ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് അസ്യൂംഡ് മീൻ ആണ് എ അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേരും അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് അസ്യൂംഡ് മീൻ ആണ് ആ എക്സ് ഐകളിൽ മിഡിൽ വാല്യൂ എടുത്തത് പിന്നെ എഫ് ഐ ഡി എ ഡി ഐ കാണാനുള്ള ഫോമുല ഓർമ്മയാണോ എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ഓരോ എക്സ് ഐയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എ ആയിട്ട് സപ്പോസ് ചെയ്തത് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കിട്ടുന്നതാണത് ഇനി ഈ ഫ്രീക്വൻസിയും ഡി ഐയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എഫ് ഐ ഡി ഐ ഇനി ഇതിന്റെ സമ്മിനെയാണ് സിഗ്മ സം ആണ് എപ്പോഴും സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ ഇപ്പൊ ഇതിലത്തെ എല്ലാ വേർഡുകളും ക്ലിയർ ആയാലോ എ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇല്ലേ ഇത് ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സിഗ്മ എഫ് ഐ ആണ് അതിലും വരെ ഇനിയുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് അതെന്താന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ എക്സ് ബാറിന്റെ ഫോമിൽ എന്താന്ന് നോക്കാം എക്സ് ബാർ സിക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ സോറി ഡി ഐ ഐ അല്ല യു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എച്ച്
കണ്ടോ യു ഐ കിട്ടി ഡി ഐ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഫ് ഐ ഡി ഐ എഴുതിയ പോലെ യു ഐ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഫ് ഐ യു ഐ എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസികളാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസിയും യു ഐയും സിക്സും മൈനസ് വണ്ണും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് ലെവനും സീറോ മൾട്ടിപ്ലൈ സീറോ സെവനും വണ്ണും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സെവൻ ഫോറും ടൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് ഇതാണ് യു ഐ കിട്ടുക ഇനി ഇതിൻ്റെ സമ്മ കിട്ടണതാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ എഫ് ഐ യു ഐ സിഗ്മ എഫ് ഐ യു ഐ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ സിഗ്മ എഫ് ഐ യു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ സിഗ്മ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും തന്നെയാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിന്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വിട്ട് എന്ന് പറയും അത് ടെൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ അസ്യൂംഡ് മീൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇത് തന്നെയാണ് എ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡും ക്ലിയർ ആയി ഇതിലത്തെ ഓരോ ടേമുകളും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തോന്നും ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഫോമിലേക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മീനിന്റെ ഫോമില നോക്കാം യൂസിങ് ഡയറക്ട് മെത്തേഡ് എക്സ് ബാർ സിക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ യൂസിങ് അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് എക്സ് ബാർ സിക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ യൂസിങ് സ്റ്റെപ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡ് എക്സ് ബാർ സിക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ യു എ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇനി ഇതിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസികളാണ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ബൈ ടു എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് വാല്യൂ ആണ് അത് അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ ലോവർ ലിമിറ്റിന്റെ മിഡ് വാല്യൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അസ്യൂംഡ് മീൻ ആണ് ഇനി ഡി ഐ കാണാനുള്ള ഫോമുല എക്സ് ഐ മൈനസ് എ എക്സ് ഐ മൈനസ് ഇ അസ്യൂംഡ് മീൻ യു ഐ കാണാനുള്ള ഫോമുല ഡി ഐ ബൈ എച്ച് ആണ് അതിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഫിറ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നോക്ക